e, tunakwenda KDC pale chini tunachinja mbuzi na tuna tunakunywa tuna na soda kama unakunywa bia unakunywa bia alishawahi kuonekana akiruka moto <tos> Watu wengi wamekuwa akijiuliza huyu ni nani? Wasi wana hofu na nini? Wasi wana hofu na nini? Na hii ni baada ya kuonekana katika mafari ya chuo kikuu cha ardhi akiwa kwenye mavazi matatu tofauti tofauti. Unaambiwa Alva Joho baadaye akavaa mavazi ya kijeshi na kisha vazi la kipadi lilionekana mwilini mwake. Na kuacha maswali mengi sana vichwani mwa watu. Huyu ni nani? Ah, uh, kwenye ukomando father. Na anafanya hivi kwa nini? Wengine walienda mbali zaidi na kusema ni komando aliyepandikizwa ili kuwachunguza wenzake. Mwana halisi TV tumetimba hadi ofisini kwake na kubaini mengi yanaomuhusu mtu huyu. Kwa okay, mimi nilikuwa si si uwe na, na sila yangu. Eh baada ya kutunikiwa shahada mwishoni mwa wiki hii umezua gumzo hasa kutokana na mavazi na kila ambacho kilikuwa kinazungumzwa watu wengine kufahamu Henry ni nani um, Henry ni mimi naitwa Henry mtenga um, remisho ni mwanashiriki wa mitumo ya Yesu na ni mwadhiri hapa Harith University uh, nafundisha architecture na nimeajiriwa sasa takriban na miaka uh, tisa eh, baada ya kuhitimu undergraduate degree uh, nikawa tutorial assistant uh, mwaka 2012 nika uh, endelea na masters uh, baadaye ndio nikaja kusoma phd yeah, kwa kifupi kama padri uh, ni Eh, nimezaliwa mwaka 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 1969 tarehe 26 Januari eh, na wazazi marehemu baba Jacobo uh, Remisho na mama Filomena uh, Ulhelm eh, Ocean Road Hospital eh, lakini eh, Kinondoni ila parokia yangu ya kubatiziwa ni ile parokia ya ya ya, ya Magomeni ya kwa nimekulia mjini kwa maana na mengine. Wewe ni mwenye nyaso wapi? Ah kikabila. Mm. Ah japo sifahamu kabila langu mm. lakini mchaga. Ya sikukaa huko kidogo sikukaa nyumbani kijijini. Unaposema ufahamu kwa mimi yako. Yaani kwa kuzungumza. Kwa kuzungumza. Ya kwa kuzungumza. Ya. Na elimu msingi ilipata. Ah elimu ya msingi ilipata shule ya ya Lamo Primary School. Uh, iko uh, Tosamaganga uh, katika mkoa wa Iringa. Ya yeah, ndipo niliposomea uh, primary 1 paka primary 5. Mm-hmm. Baada hapo ndio nikapata nafasi ya kwenda kwenye uh, yani kwamba tulichukuliwa tu kwenda kwenye mafunzo Cuba. Mm-hmm. Uh, Tukiwa tungali bado wadogo. Ya yeah, kwa hiyo tulikaa kama mwaka mmoja hivi. Alafu baadaye ndio tukaleta tukamalizia masomo yetu. Ilikuwa mwaka gani unaenda Cuba? Um, ndiko mwaka 84 eh nikiwa darasa la 5 alikuwa 84 nilipelekwa na nani kiuba sasa hapo ni ngumu kujua kwa sababu tulikuja watu walikuja kutuchukua kusema kwamba wazazi wanafahamu mm-hmm. sister kibasa by then ndio alikuwa head mistress mm-hmm. wa shule hiyo ilikuwa maarufu kwa kipindi kile kwa sababu watoto wa hayati mwalimu Julius eh, Kambarga Nyerere walisoma pale walitutangulia sisi mm-hmm. alafu sasa sisi kwenye ule mlongo 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 wetu tukao tume tumesoma na wanafunzi ambao mmoja wa familia ni Abdala Twalipo. Mm. Eh kile kwa ni kwa majeshi. Kwa sasa eh, ndio tukao tuko mlongo tukaondoka pamoja. Nilikuwa wangapi? 12. 12. Eh, na kule mlikaa kwa mda. ni watatu, wa kiume ni eh, tisa. Kule mlikaa mda gani? Ni mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Mlienda kujifunza nini? 
uh, kujifunza kwa sababu tulikuwa tu wadogo lakini baadaye tuje kufahamu nini lakini mambo ya kijeshi. Mm. Yeah. Na uniporudi huko ulikuwa na miaka Hapo sasa nikizungumza kwa miaka na maana kwamba ni mwaka mmoja tu umeongezeka hapo 85 mm. ndipo um, eh, eh, nikiwa darasa la, 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 la saba sasa mm. eh, kwa hiyo nilikuwa na miaka kama eh, kama 12 hivi eh, 12 13 sasa na mafunzo ya kijeshi yalikuwa ya yani ni mazoezi ya ku eh, kamstuni ku ku, ku, ku viungo eh, ku, mostly viungo na sisila ndogo ndogo za za maji na nini nani tuko na shika shika hizo kuna ngazi ya kijeshi labda ambao ama leo magumu litokewa wote sisi kama vijana ah. so leo ni search lakini kwamba kule unapewa kama group kwamba ni group fulani umepata kwa kwa team kitu kama hicho mm. basi napewa kwenye kwenye ile shule ambayo tuko nazo mm. pale kwa baadaye mkarejea eh, kwa 12 Ya, tukarejea watu kumna mbili. Mdikolejea, <coughs> mdikolejea, 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 Na ndipo nikuwa na fanya fanya mazwezi ya yote kule mm. na ruka sarakasi na cheza karate Kwa sato kwa tunafanya training kwa kato alikizo eh, Pale wa MC, Moshi Kwa sato wa zelewa wale amishwa sa Moshi Mulikulejea mm. kutoka Cuba na kundi pale shuleni kwa sato maganga mm. Uwezi mwere kukia nje, wali wana kwa wana kwa mm. Sasa sezi kusema kwa sato nafikiri ni kwa ni, ni semu ya kwa wa, wa, wa jama wa kuja Kwa ni, ni kama wanapeleko wanarudi wengine mm. wanachukua demo kama wanafuata wanachukua wengine hivyo hivyo mm. tunajua ni nini walikuwa wanafanya hivyo lakini ndio mm. ni mlengo huo kwa hiyo tunaporudishwa tuna, tuna tunafanya mitihani kama kawaida mm. tunafundishwa tena upya tunakosa ni utoto watoto dogo kwa hujui chochote mm. kile una <laughs> eh, una, 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 una wachanga mfu kwa sababu ni sema ambao tunakuwa wachanga mfu tunapanda milima tunaenda kuinda sungura huko yeah. kwenye milima milima ya milima yale lakini ndio yaliojengea kiasi fulani kiasi Ah kabisa ilikuwa tume tuna roho ngumu tuseme yani roho ngumu kwa sababu ile uoga tulikuwa hatuna kabisa. Mm. Unakaa mahali unakutana na wanyama, eh, tunachukua mbwa, tunakwenda kwenye msitu huko tunawinda, tunakimzana na sungura na vitu kama hivyo. Ilikuwa ni kipindi cha mazoezi mazuri sana. Baada ya kumaliza uru sasa pale, Olevo. Olevo. Advance Kanada. Nimeendelea ni Kanada pale, ni Kanada pale pa Advance. Olevo kwa sababu a uh, tena na na chuo ambacho i mean seminar ambayo nilikuwa nimeipenda mm -hmm. eh lengo langu lilikuwa padri mm -hmm. eh, katika shika la mitumo Yesu kwa hiyo sasa nikaendelea pale form 5 na form 6 combination ya HG mm -hmm. yeah kwa hiyo nikaitim pale bado kuitim pale ndio tukaenda Nairobi kwa masomo ya falsafa mm -hmm. eh, ambayo katika shirika letu tuna chuo chetu cha cha falsafa Eh, ambao wanafunzi wanasoma miaka mitatu wanapata degree mm. alafu na teolojia miaka minne wanapata degree mm. eh, kwa hiyo ndio baada hapo nikatumwa pastor nasema wana pastor yeye eh, mimi nilenda miaka miwili kutokana na taratibu zilizokopo hapo hapo awali mm. kwa siku siku chukua mwaka mmoja mm. lakini nilifanya pastor nikiwa student mwaka 1998 eh, kabla ya eh, John Garanga kufa mm. eh, kwa hiyo nilifanya South in Sudan Na ndipo hapo ndipo nilipoanza kwa experience sa e, njia kuweza ku, kusaidia wale e, watu wanaishi Sudani kwa njia ya sala e, na kadhalika kabla hapo nilikuwa sijapata tena upande kwa sababu so, nilikuwa kipindi cha mafunzo mm. ya kwa hiyo Sudani ulienda mwaka gani mwaka 98 hadi mwaka kama mwaka gani mpaka 2002 kamili yani mpaka mpaka 1999 Ukarejea uh, 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 mbili ndo nika Raidea, nika Raidea Kenya mm. uh, Shirika, nima kesi tunaka ah, Shirika la Shirika Kenya Shirika liko, 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 liko Nairobi Kenya Nairobi, ok uh, Na adalaji la upadi ni ulipata dini? Elafu mbili na kumi na moja Elafu mbili na moja Elafu mbili na moja Sasa mbili na moja Sasa mbili na moja Sasa mbili na moja Uwapi? Uh, nilipatia uh, Ushemasi nilipatia Nairobi mm. Alafu upadisho nilipatia Moshi 
seminaria, a mini Cristo Falme, para para mim de cathedro. A minha mãe culpa da Ajara Pande. Me asco fu a medios Msariki. Ok. O que é o padre? O que é o padre? Kito chako cha kazi cha kwanza ni kipi? Sudan. Sudan. Uwe ni nyeri ni kipi sinanane? Sasa ni fumbi na moja ni karudi kwa Sudan. Fumbi na moja ni karudi kwa Sudan. Ni kakao kule miaka sita sasa kama chaplain wa jeshi la Sudan. Ni sasa na Sudan. Alafu wakatu uo na udumia kiro wa kilisu. Katika maeneo manne. Kuna eneo moja inetu wa gangriel. Alafu baada kutoka Gangel ni connection na Kombodi Missionaries. Mm. Uh, baada hapo nikaenda uh, Rumbek. Uh, Rumbek ndio ni connection na shirika wana member shirika langu point na Mapadro Sudan. Mm. Uh, ambayo ni cathedral hapo. Mm. Ndio tukatoka hapo nikaenda Warab. Mm. Uh, ni sema ambayo iko karibia na wao. Mm. Ambapo uh, Warab inatokana na vita. Uh, okay. baada hapo nikaenda Gordim turudi hapa kidogo msemo na ulipata na jana pale ukaenda sunani ya na msemo ulikuwa jeshini eh jeshi ni chaplain wa jeshi wa jeshi ulikiaje jeshini ama ya mafunzo ya kuba ni cv hiyo sasa eh ndio cv moja kwa moja eh kaenda kule huko jeshini jeshini ah so kama nimetoka moja kwa cuba hapana nirudi kule iringa lakini sasa katika kurudi kule sasa si tuna cv zetu kwamba ume umejifunza mambo ya infantry mm. eh, eh, kwa hiyo tuna eh, kwa kabidi sana nirudi katika ile 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 ku, kuwasaidia hawa wenzetu hawa wanaitwa child soldiers mm. kama mimi nilivyotolewa utotoni ndivyo hivyo na mimi nika jaribu kuwafundisha tactics za mm. kuepukana na uh, uh, kuwawa katika, uh, katika 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 vita uh, kuwapa njia kuweza ku, ku, kumtumikia Mungu kumtumainia Mungu kusali na kadhalika na kadhalika lakini mostly ilikuwa ni kipindi cha 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 sizi fire eh, eh, yani kwamba kulikuwa eh, na, na mwisho wa kupigana mm. eh, majadiliano kati ya marais hao mm. eh, 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 alafu wakati huo eh, napata nafasi ya ku ya ku, ya ku, ya ku kwa kutanisha watu na kuwahimiza kusoma kwa sababu walikuwa ni child soldiers kwa eh, kuhimiza kusoma kwa sababu vita kama vita ilikuwa inapoteza muda wao wa kusoma. Kwa hiyo nilijikita katika kuwafundisha uh, jinsi ya kujihami uh, kuepukana na Antonov kwa sababu ndege zilikuwa natumika za vita ni Antonov. Eh, zinakuja zinamwaga mabomu. Nilikuwa nawaambia mkiona ndege kama hiyo jifcheni aingie kunyandaki au lala chini ili vile vi, vipatiko zisipate kuwaua. Kwa tulishi katika maisha kwa mama sio kama sosem ndio maana muona nimekutajia sehemu hizi mm -hmm. e, zote ya nilikuwa Sudan kwa miaka mitano sita nimekaa miaka sita Sudan nika sikurudi Tanzania wa kuangwa shirika waliniomba ni e, ni sio kuomba kama nilipata uhamisho wa kutoka kule kuja e, kufanya kazi seminari Uganda e, kama kama paro e, kama vice rector Eh, kaimu wa baba Gombera. Mm. Kwa nilikaa pale kwa mwaka mmoja katika seminari ya Bukinda. Um, eh, iliyoko Kabale eh, diocese. Ya kwa pale kama mwaka mmoja sikuwa najua akili za ukubwa wangu lakini mwishoni mwa siku baada ya kuona kwamba nilivumilia sana eh, vita huko Sudan, machafuko mm. na vitu kama hivyo kwa wakanipa walao eh, 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 uchaguzi wa kufanya kwa sababu katika shirika unapokaribia kupata ushemasi unaandika wili. unatamani ufanye nini baada ya kuwa padri kwa hiyo mimi nilikuwa nimeandika wili nataka nikasome masomo ya architecture nilikuwa na, 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 napenda sana masomo hayo kwa hiyo e, mkuu wangu wa shirika by then alikuwa ni ni ni, ni father Augustine Njuu ndio akaniita Nairobi na kaniambia sasa nenda ka kasome ndipo nikaanza e, ku apply Nairobi University kwa nambe kama umri wangu ni mkubwa kwa hiyo huwezi kuchukua mtume ah miaka 35 tu na wao ilikuwa ni miaka mingapi wao kurudi nyuma ni nafikiri 30 kushuka chini nikawaje sasa sasa ndio ikabidi sasa nitoke huko ndio Tanzania 
Ndiye somea hadi university sasa. Okay. Sasa hapo niliingia hapo mwaka 2006 eh mwishoni ni kwa sababu kulikuwa na mitiani ya kwao rasmi inaitwa mm. unafanya matriculation examinations mm. hapo Dar es University kabla kuingia Ardhi University ili serikali iweze ku kumaka afu ujue kama umefaulu na kuingia huko hasa mm. mimi bahati nzuri nilipokuwa uh, Uganda kama vice rector wa seminari nilikuwa nafundisha A level eh, eh, yani form 5 na form 6 mathematics pure mathematics mm. kwa hiyo nilikuwa kwenye BAM kumbuka nilikuwa na NHG East Geography and Economics. Mm. Sasa ukitaka kupata university ya architecture lazima uwe uwe na masomo ya science. Lakini ni eh, geography economics wala nilikuwa nafahamu. Eh, sasa katika eh, eh, pure mathematics haikuwa katika eh, katika mtazamo wa kikombination ya kuingia Ardhi University. Mm. Kwa nikafika hapo Dar es Salaam nikafanya matriculation examinations uh, kwa kuomba kwamba uh, nina uh, nimechukua HG lakini natamani nifanye GM na uwezo wa kufanya hivyo kasema haiwezekani wewe unataka kwenda kwenye sheria unataka kwenda kwenye uchumi nikamwambia hapana mimi nataka architecture kwa sababu uh, moyo wangu ndio umenituma tangia nikiwa mdogo kwa hiyo natamani uh, ni, ni, ni wasaidie watu wa Sudani kutokana na hali halisi ya mazingira mabomu yalikuwa yameharibu majumba majumba na kila kitu kwa lengo langu ni kwenda kujenga. Kwa hiyo uweze kujenga kama una qualifications. Mm. Kwa hiyo nikaja nikawaambia nika jamani mimi na uwezo wa kufanya eh, pure mathematics eh, mnipime msinipime kwa combination mnipime kwa akili. Basi ndio baba mmoja kaniruhusu nikaingia kwenye se, eh, kwenye chumba ambacho chini cha wanafunzi wa EGM na combination zingine za science. Basi nikafanya vizuri nikamatokea kaja nikafaulu ndio nikaja Ard University sasa 2007. Mm. Asa nipofika Ardhi University F27 uh, eh, tumeingia darasani kawaida desturi ya chuo ni kwamba mnatambulishana. Eh, kila mwalimu akiingia mnatambulishana. Mm. Kwa hiyo eh, nikaona wanafunzi wangu wote eh, classmate wangu wote ni science isipokuwa tu mimi. Kwa hiyo mwishoni nikataja kwamba nimesoma HG uh, uh, uru seminari. Ukasema uh, umengiajia, ubeingiajia Ardhi University ya katika simu, katika fani ya kitecha. Kwa so hii ni, ni, ni arts. Mm. Sio, sio, so science. Nikawambia, ok, uh, naomba msinipime kwa combination, naomba mnipime kwa oh, akili. Yes. Kwa kanipa mezi miwile kujianda uh, somo la hesabu. Kwa hiyo, ndo ni kane, ni kanunua nini? Kitabu ichi hapa. Inaitua Engineering Mathematics. Nikaanza sasa ukipitia kusoma kusoma upya pia mathematics kwa maandalizi ya kufanya nini ule mtihani wao kwa hiyo nikakaa miezi miwili na na, na darasa kama kawaida jioni niko na fanya mahesabu huko ya pia mathematics engineering basi baada ya hizo miezi miwili ndio nikapeke peke yangu tu eh baka ni self teach yourself pia mathematics eh ah hiki nafikiri wajaandika huko lakini ilikuwa ni kama kipindi kile kama kama 20000 mm. ya yeah. lakini mtaani mm. ya yeah. basi baada ya kufanya vizuri revision kwenye mathematics nikafanya mtihani nikafaulu ndo akani admit sasa sasa full sasa mm. ya yeah. ndo nikaingia sare university kama wanafunzi wengine eh yeah. nani wanafunzi wanafunzi kwa sababu ya ukubwa na yeah. upadri kwa hiyo mwaka kwanza nilipata shida kidogo mm. eh, lakini baadaye nikaamua ku create kitu kinachoitwa got it in part. Mm. Nikaanza kutumia falsafa niliyosoma mm. eh, pamoja na teolojia. Mm. Eh, ni got it in part ni kwamba wanafunzi eh, baada ya mwezi hivi mm. eh, tunakwenda KDC pale chini tunachinja mbuzi na tuna tunakunywa tuna na soda mm. kama kunywa bia na kunywa bia ili ku create friendship wasio na hofu na mimi. Mm. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni katika hiyo. Nikao naambia basi mtihani yenu mkifanya vizuri test assignment mnipe e, mtu wa kwanza nipe fu niangalie ngalie mnavujibu mm. e, maki hao nimetoka right from e level kwa kwa very bright mm. e, kwa wakati wako wako sana na ukaribu na mimi mm. kwa ndipo tulianza tulianza kusoma kwa ushirika na bahati nzuri darasa darasa letu kulikuwa na 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 na, na mapasta wa wawili e, na na na, na shehe mmoja mm. e, tunamuita is, Ismail <laughs> alafu na mimi pande. Kwa hiyo kwa tukienda kwenye group discussion kila mmoja anakuja na, na e, maombi yake. Mm. Tunaanza kwa maombi e, kama ni Mkristo, 
uh, au tunadua kama ni Islam tuna tuko tumekaa katika umoja wa namna hiyo na tulishikwa na ushirika wa pekee kabisa uh, 57 57 uh, ya yeah, wasichana walikuwa wachache sio kama sasa hivi wachache sana walikuwa wanahesabi kama kumi na moja hivi kama sasa ya kwa hiyo tuka tukaanza kusaidiana na tume tume tume, tume, tume na mpaka mwisho mna ni mmoja tu alikuja kuponyoka mwaka wa 4 eh, kutokana na nafikiri hali ya maisha ilikuwa ngumu kidogo sasa hivi ni maremu ada alikuwa nalipiwa na kanisa miso aken german ya miso aken german shada ya kwanza kwa mpango wa architecture au kwa theology mbona kuzima kuna 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 hapa ni ni mwaka ni 2012 ni shada ya kwanza ya architecture alafu 2012 ni masters ni connect sikupumzika alafu 2014 ame ni 15 mpaka na nafikia uh, 2020 ndio uh-huh. PhD. Mm. Ya kwa ni miaka mi tano undergraduate degree afu miaka miwili um, eh, masters afu na miaka mitano PhD. Ulikuwa Sudan. Mm. Umetoka baada ya kupata daraja la pandi. Ya. Ukabeba kwa Sudan. Mm. Kuna picha zinakuonesha ukiwa na mavazi ya kijeshi. Sawa. Kule uliyapata kwa hiyo kule kwa sasa hiyo Um, nilipokuwa Sudan nilikuwa ni chaplain mm. kwa jeshi. Mm. Kwa nina, nina alama ina nembo. Ina nembo hapa chaplaincy eh, eh, ya jeshi la Sudan. Mm. Na ina, ina, ina nembo tena kwenye vifua hapo. Uh, uh, kwenye kwenye simu. Yeah. Yeah, kwenye, kwenye simu eh, unaweza kuiona fili ambayo mm. inaangalia ni, ni trace out ya haraka haraka. Mm. Uh, Mtrisi au taraka raka Na ni mavazi ya kijeshi ya ya Sudan. Eh mavazi ya jeshi ya Sudan. Okay. Ambao nilipewa sasa kama zawadi sasa. Baada kumaliza unakufanya kazi vizuri sana mm. kwenye training ya wanafunzi katika elimu mm. eh, serikali ndio ikanipa sa, ya Salva Kir ndio ikanipa mavazi ya chini ya, ya CDF wakati ni ni Paul Mandit eh, ndio ikanipa hiyo kwa hiyo sasa ndio ni Karuni nayo chini kama kumbukumbu ulikuwa kuhudumu ulikuwa unagumu kwa mavazi ya kawaida mavazi hayo kila kitu ya pad ya kipadwe tuna silaha tunapewa silaha na sisi Yeah. Mm. Na, 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 na na tunatembea na silaha tuna, na na of transport na tunapata vile vile walinzi okay. eh, kiuduma kiroho na vile vile eh, kimwili okay. Okay. Mm. Na degree ndio baada ya kumaliza nani shahada yako ya kwanza hapa ukaja shahada ya pili shahada ya tatu sasa hizi tunakuona hapa mu, mu, eh, lecture Eh, Ile lecture Mtenga Henry Limasho has been awarded the Architectural Association of Tanzania AT Prize uh. for being the best final year degree student in design thesis in the Department of Architecture that was 11 to 12 and mm. uh, ya pili nikapata this specify that mtenga hindi remisho has been awarded K and M Akiplans T plus prize for being the best fifth year student in dissertation part 2 the department of architecture alafu ya tatu eh, hii ndio qualification sasa kwa mwalimu eh, eh, this this is to specify that uh, mtenga hindi remisho has been awarded the university prize Uh, for being the best student in the final year degree examinations with the best dissertation school of architecture baada hapo ndo nika connect sana na masters hasa mm. serikali ndo kanipia sana masters okay eh uh, um, uh, nikamaliza masters uh, ndio nika apply tena uh, DAD mm. uh, kwa kwa PhD mm. uh, ambayo serikali nayo kanisaidia mm. nikasoma mpaka hiyo miaka mitano ilipoisha mm. sasa wakati niko masters nipomeza masters niko sasa ni ni, ni wanasema ni, ni assistant lecturer 
e, ne, kwamba ni mwadhiri msaidizi mm. e, sasa e, nika nikasikia kuna fursa fursa ya kupanda e, cheo mm. kwamba yote atakayeandika um, uh, journal papers international journal papers mm. e, na akapata pointi mbili mm. anakuwa lecturer mm. kwa hiyo sasa nimekaa tu 2015 nimeza masters mm. amini e, 18 nimemaliza masters e, 15 nimeza phd lakini bado niko katika mlengo ule wa assistant lecturer mm. kwa hiyo kwa mwaka 2018 sasa e, bado kuandika papers e, nika qualify kuwa kuwa, uh, kuwa sasa lecturer by papers kwa mm. ni in, in, in international journal papers publications mm. nizifanya hapa Paris University na na <coughs> Uh, katika hizi submission sasa submission for promotion kwa sababu lazima uombe mm -hmm. uh, promotion mm -hmm. uh, curriculum kiti yangu ndio iko hapa uh, alafu uh, other profile ndio hii hapa other profile yangu mm -hmm. na vitabu vyangu vitano ndivyo hivi ndivyo publish mm -hmm. kwa hiyo sasa uh, uh, chuo kikaona kwamba nimekidhi kigezo cha kupata zaidi ya mbili Eh, point mbili. Kwa hiyo nikawa sasa lecturer wa kwanza eh, by papers at the university. Wengine sasa wakafuata sasa. Mm. Nilikuwa nimeanza mimi. Okay. Kwanza. Yeah, kwa hiyo ni attempt kuandika uh, papers kwa mfano ya kwanza evolution of the demi, demise of the church architecture uh, architecture from ancient to present time. Ukigoogle unapata kwenye internet kwenye 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 Google eh, kwenye Google. Alafu nikaandika paper ya pili pamoja na eh, wasimamizi wangu wa PhD hapa nilikuwa nimefanya Livin Mosha uh, Professor Livin Mosha ambaye uh, supervisors wangu kwenye PhD hii na jinsi unavyoona kazi yote ni wawili wa kwanza, kwanza ni Professor Livin Mosha na wa pili ni Professor Willibad Kombe kwa hiyo walinisimamia uh, katika thesis zangu hizi kwa mfano hata unaweza kuchukua hii hapo kaangalia uh, zote zina masaisho swali so ninaza nyuma sasa hizi haya ni masaisho ambayo eh, an, eh, maprofesa wanafanya baada mimi kupeleka kwao make wanaangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni masaisho haya yote sasa ukishamaliza kusaisha wananipa mimi ukishanipa mimi nafanyia tena kazi alafu naurudishia tena unasaisha hivyo hivyo kwa hiyo eh, wamefanya kazi nzito lakini nzuri sana wamenipika E, nikaivika na nikaipulua juzi mm. kwa sababu hayo yote sana masaisho haya yani yote ni vitabu vya masaisho ambayo yanaonyesha kabisa kazi ya maprofesa zao kwa nafanya uliporudi nchini kutoka Sudan mm. na ku miongoni mwa wazao ulizopewa medali ni mavazi ya kijeshi ya kule yeah, uh, uliporudi huku yani mavazi yana uhusiano na jeshi la huko. Ah niliomba niliomba ruhusa siku. Kwa sababu nilikuwa nataka ni katika mafali yangu mm. ni walao iwe unique na wale wenzangu waone kwamba na eh, niko katika eh, kuikumbuka nchi yako. Kwa sababu wana upendo sana na Tanzania. Mm. Kwa sababu nilikuwa kule Sudan mm. eh, nilikuwa nafanya na UN Peacekeeping Force. Mm. Kwa hiyo eh, pad kwenye kanisa eh, parokia bavine na wanajeshi wa Amerika mm. na nini kitu kama hiyo. Kwa hiyo sasa wa Tanzania tunakutana nao kama kawaida. Kwa hiyo tuko wana 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 mavazi ya Tanzania wanavaa Tanzania kabisa. Na wanakubalika wanapendwa na wana wana historia nzuri sana ya upendo. Yaani wale watu wa Sudanese au Southern Sudan. Wana upendo mkubwa sana kwa hawa wanajeshi. Kwa sababu wana utetezi wa Kwa juzi umesema unaomba kibali cha kuvaa. Unaomba kwa nani? Kwa mkubwa. Ukisema kubwa wengi. Ukubwa ukubwa ambao wapo wanahusiana na mambo haya. Eh wakaniruhusu. Okay. Sasa kwenye mafari yako ulivaa vazi la kijeshi, ukavaa la kipadri, ukavaa na joo. Ndio maana nataka kuonyesha hizi mm. picha uzione mm. sawa so, Sudan ndio hivyo hivyo. Okay. Yaani hata yeah. hata Kenya, mm. kwa sababu so, Kenya tuna jimbo la jeshi. Mm. Eh, liko 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 chini ya administrator ambao ni padri mwanzangu. Ah. Eh ambaye anaitwa Benjamin Masfile. Mm. Ah, katika 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 kambi ile tunavaa wote Roman Cola tunavaa card yani nguo nguo ya jeshi tunaenda kazi kama kawaida 
Hapana hiyo ni maomba ni kumbukumbu yangu yani kumbukumbu yangu huwa naitunza kwenye kwenye sehemu uliyokuwa unasema ni komando wa jeshi eh kwenye komando father eh, nimekaa msituni vile vile eh, eh, na na uwezo eh, Ndipo naona mnene hivi <laughs> na uwezo mkubwa sana. Yeah. Labda wanijaribu tu kupambana yeah. eh, na uwezo mm. na na uwezo kwenda front line kama sio commando. Lazima ukutrain katika mlengo huo. Mm. Ya ndio maana nimeona eh, eh, gazeti li, la la kueleza vizuri wali skip hiyo lakini ni, ni katika masuala hayo. Mm. Ya, ya kwa sababu eh, nimepitia katika katika mambo ambayo yanohusiana na hiyo. Mm. Na mm, istoshe ni kwamba lazima upewe na mtu ambaye ni, ni, ni mkubwa. Kwa hiyo ni e, unapewa tu unaambiwa kwamba sasa wewe kutokana na kusaidia hivi na hivi, mm. maka mimi nilikuwa si si uwi na, na sila yeah. yangu. Eh, natoa tu eh, moyo wa kupigana na ku eh, sahau labda familia baada ya kutetea familia na vitu kama hivyo. Ni inaitwa liberation theology. Asila na najua kila kitu kwa Asila uliacha Sudan. Eh kila kitu tume okay. kila kitu na lazima waache hizo za watu. Hapa mm. hapa hapa unapata zingine. Mm. Eh, kwa taratibu za Tanzania lazima uende kwenye system zile unakuja unapata baada ya. Kwa baada ya ku graduate juzi na ile mavazi kwa umeyatunza size. Haujapata adha yoyote labda kutoka kwa hao walio kuruhusu labda muona ma, mapokeo ya jamii yamekuwa tofauti. Hapana. Ah, hawajapata kwa sababu si nimeshaomba tayari hawa chini hawajui mm. eh hawa chini hawajui chochote kile mm. lakini wajua na fahamu 